这里应该可以。这是要干什么？对不起了，山本君，我奉军部情报处的命令，在这里执行任务，请你和你的军队不要阻止我执行公务。我也是奉德川将军的命令，在这里负责警戒。你们现在可以撤回了，学姐，这小鬼子好像几天混了，他们打起来才好。不好意思，高桥君，我得到德川将军的批准，只有他批准以后。才可以撤离。可以。完了，制高点有鬼子，根本过不去。现在秋雪也不知道怎么样了，看来鬼子把这片全都封锁了。就算咱们把运输的车辆截下来，也跑不了多远。现在怎么办？先等等，看看情况再说。哦，军用物资，军用物资，啊是，给我搜，慢着，老将军，我刚刚得到德川将军的命令，你们军部情报处的人，根本就没有权利在这里设置路卡，检查我们司令部的车，所以，还请你带领你的士兵，离开这里。我现在怀疑这个车上的东西。与我们梅机关丢失的物品有关，所以我必须登车检查。没有德川将军的命令，任何人不得阻拦这两辆车的通行。哎哎哎！别别别别别别！学姐，这两拨人打起来了，太好了，那就给他们两边再加把火，都不许动。高将军，这是要干什么
，我说过，这辆车上的东西跟我们煤机关丢失的物品有关，所以我必须检查。来人，给我搜！嗨，哎哎哎，太君，太太君。东西，说，你儿子藏到哪里去了？狗汉奸，腿还挺硬，老不死的。把他给我揪出来，我要一个一个的问，不说的，通通枪毙。王三儿在哪里？告诉我，说不说？不说，老子毙了你！这帮小日本，真是畜生！怎么？我们青龙帮行走江湖是为了什么？不就是行侠仗义吗？跟他们干了！要是惹下麻烦，怎么向老爷子交代呀、啊？管不了这些了，快说！已经打起来了，你还犹豫什么呀？见鬼子不打，咱们还是八路军战士吗？走，准备。
我们来帮手了。什么人？你们没事吧？没事，没事。好样的！你们是什么人？和你们一样，中国人。多谢了，老马。在。让弟兄们把这些鬼子的尸体都埋掉，别留下什么痕迹。是。混蛋！嗨，这是我们的统治区，全副武装的一支小分队，就这么消失了。这是你们所有人的失职，嗨！将军，我怀疑这件事情和特别行动队有关。松田小队是在去搜刺杀平步案线人的时候失踪的，能将我们一支全副武装的部队十几个人一次性不留任何活口的消灭，可见对方的实力非常强大。去，把林木队长给我找来。嗯、统治部队，新庄子村为中心。方圆五公里之内展开搜索，发现可疑人员，格杀勿论。嗨，集合，上车，快，快。先生，您请。好。阿玉，怎么是你啊？你还活着？等我回来。这，阿玉啊，这些年你过得怎么样？我家人嘛。啊，是吗？这样好，你也应该家人了。他也是我们的同志，一直在东北搞地下工作。前两年，因为一个叛徒的出卖，被日本人给杀害了。阿玉。为了我们的革命事业，我们有太多的同志付出了他们的生命。是啊，能活着就好。好了，我们说正事吧。李团长派来的教官到了吗？
到了，他姓廖，叫廖武，今年二十八岁，是河北常山人。好啊，那我想和这个廖教官见一面。那好，我明天一早带你去见他。姐，哎，你说这个教官会是个啥样的人呢、啊？这我可不知道了。路上听老沈说，这个人不是咱们的人。说实话，我对这个所谓的教官一点兴趣都没有，甚至还没见着面就有些反感。为什么呀？你想想啊，我们是共产党领导下的军队，让一个外人来训练我们，算是怎么回事啊？哎，这是什么呀？这是我走之前我娘给我的，这个荷包真好看。这个荷包是一对儿，另一只呢上面绣的是秧，两个合在一起画的是鸳鸯戏水。那另外一个在哪儿？这我就不知道了。我娘给我的时候就这一个，真好看会将有关特种作战的技能，毫无保留的交给你们。希望你们明白，作为一名特战队员，必须拥有高强度的体能、耐力及灵巧的格斗本领。要把自己变成一把见血封喉的尖刀，狠狠的插在鬼子的身上。我们的特战行动一定会成为鬼子的一场噩梦。作为一名特战队员，你们首先应该学习的是如何在困境中求得生存你们要时刻准备着，危机就在你们身边，哪怕只有一秒钟，也不要让自己松懈。所有的感知，去寻找机会
怎么了？报告教官，完成任务。你晚了一秒，任务失败，炸弹已经爆炸了。严格的说，现在出来的应该是你的灵魂。我很遗憾的通知你，这次测试不合格。你让胳膊脱臼是一个摆脱囚禁的办法，但是你没有观察到，我就把钥匙放在距离你不到两米的桌子上面，你却趁我不注意的时候，让春梅在你的嘴巴里面塞了一根铁丝。就算你按照规定的时间完成了任务。你也因为作弊而不合格。最关键的一点，你因为外界的干扰，完全失去了冷静的判断力，却另辟蹊径，舍近求远，还弄伤了自己，失去了一半的战斗力。如果你是我，你会给自己合格吗？姐，先回去上点药吧。别理他，走。啊，够了。哎，钱。啊，这位先生。啊。您这平时都是买三斤米，今天怎么只买一斤啊？啊，这不，过两天出趟远门，买多了怕浪费。啊，您这出远门，可你家里人也得吃啊？难不成，一家人都出远门？家里边没有人了，以前有几个长工都给辞了。啊，原来是这样啊！啊，走了。哎，你慢走。好。马上通知林木队长，我跟着他。是。哥，我回来了，怎么这么慢啊？哎，娘娘，老四，快煮上，娘都饿了。哎，娘，来，娘，您今天感觉好点了吗？抓起来！是是，哥，站住！追！别跑！站住！三儿，站住！别跑！站住！站住！别跑！别跑！站住！别跑！站住！站住！滚！别跑！站住！站住！别跑！站住！别跑！站住！站住！哪来的枪声？应该是从那边传来的。会不会沈大哥出事了？应该不会，那边不是老沈的方向。我们怎么办？要不要去看看？你们拿我去去那边，记住不要冲动，不到万不得已，千万不要暴露自己。我去接应老沈。是，快去！放开我！凭什么抓我？带回去。那两个怎么办？这还用我说吗？是，说相明白。
你到底是干什么的？是日本人。东瀛忍术。怎么样？没事吧？没事。来，这里不能久留，快走！我扶你。青萍，你受伤了？没事。你怎么会在这儿？我被人伏击了，就在后山。他们应该是军人。赶快收拾行李，咱们撤！沈大哥，你怎么了？先别问了，赶快收拾行李，准备准备马车，咱们撤！是，哦，快走！这是谁啊？刚从山上救下来的。你把他弄过来干什么呀？到处都是鬼子，你让他去哪儿啊？咱们总不能见死不救吧？先别吵了，一会儿一块儿带走，赶紧收拾东西，收拾行李，快走！不能再等了，不能错过这次机会。这是怎么回事？刚才救护车送过来的，脑部受了重击，已经死了。我刚接到一个急救电话，所以有些匆忙，请您见谅。快去通知所有人，立刻封锁医院。是。他是什么时候送过来的？就在刚才。到底是几个人把他送过来的？三个人。三个人。
队长，平部的底身被打死了。人呢？在这边。怎么办？那边死胡同，准备冲过去。怎么样，老师？没事，赶紧走。敌人受伤了，快追！快，快！老沈，老沈，你受伤了。别说这么多，赶紧走。在那儿，在。队长，这有血，追，快！前面，走，是没事吧？没事，没事，能坚持住吗？你们放心说吧，我打水去。小四真懂事。天哪，姐，我太佩服你了！你居然真的找到青龙帮借到枪了？你手怎么了？啊，没事儿，划了一下。那能打枪吗？哎，不碍事儿，一点小伤嘛。你有没有查清楚里面有什么人？没有，门口一直有人守着，根本进不去，怕打草惊蛇。要不咱们现在过去看看？好，带上家伙。嗯，趁小四还没回来，咱们得赶紧。这孩子太冲动了，我怕他非要跟咱们一块儿去。嗯。哪里有一条通道？为什么没人告诉我？哦，这条通道已经废弃很久了，所以被遗忘了。这座大楼就是你们的，怎么会不知道那里有个通道呢？对不起，这座大楼是法国人的，我们接管还没多久，所以整座大楼的结构我们还不是很清楚。这座大楼的图纸在哪里？不清楚，给我查清楚
，不仅要查出图纸来，还要查清楚所有近期接触过图纸的每一个人。是。站住！干什么的？打扫卫生的。打扫卫生的，白天怎么不来？啊、哦，我们俩刚接班。是太君。刚接班。好吧。跟我来吧。嗯，好。有需要啊血库的血浆啊，是用来急救的，一般不能卖的。你可能误会了，我不是来买的。好了，你们就在这里先打扫这间房间吧。别的钱算在侦缉队的头上。邱小春梅秋雪，你们怎么会在这儿？我们看见了平步雄一。追！别跑！站住！站住！啊！平步雄一，当你挥舞着屠刀，对着无辜的中国百姓时，你想到会有今天吗？要让所有的日本侵略者知道，他
他们的噩梦开始了。好了，这里不安全，秋雪，我们快走。慢点儿，没事儿。你们怎么才来呀、啊？收拾行李，耽误了一会儿。拿行李，来。以后这就是你们的家了。怎么样，还可以吗？挺好的。嗯、好，进来坐坐。就这儿了。哎，来，老师。没事。看看还满意吗？好啊。哦，坐下。阿玉姐啊，这有点太豪华了吧？我这辈子也没有住过这么豪华的地方。阿姨啊，哎，你是怎么找到这个地方的？这是一位爱国华侨资助的。我觉得这个地方作为你们的据点非常合适。这个地方是个租界别墅区，来往的人也很少。最主要的是。日本人很少来这边。死者身上一共被打中六枪，位置分别在腿和前胸，其中有五枚子弹直接命中心脏。我们对死者身体的子弹进行了分析，射中腿部的那枚是步枪子弹，射击距离大约在二十米左右。其余五枚都是手枪子弹，而且都是近距离射击。在死者的身边，发现了一朵奇怪的花，就是将军手上这朵。这是什么标志，将军？我听说前些年在上海出现过类似的案件，死者的身边都留下过一朵花，是一个人名吗？不，是一个组织的名称，叫天狼星。天狼星。各位，平浦雄一遇刺的事件已经惊动了整个华北军部，冈村宁次大将亲自下令，要我们不惜一切代价查出凶手。这起事件令天皇陛下非常恼火，对我们帝国军队造成极其恶劣的负面影响。所以，现在我们的首要任务就是要稽查凶手。我已经向上级申请援助，上级下达了指令，从日军总部派来一位最高情报机构的长官亲自督办此案，请大家配合，尽快查出凶手。嗨。哎，对了，姐，我问你个事儿，什么事儿？你说这个廖教官他结婚了没有啊？我怎么知道？有时间你自己去问问呗。怎么想起问这个了？我发现你对他的态度可比以前好多了啊。是吗？其实他这个人嘛，也没那么讨厌。不光是不讨厌，其实人挺不错的。哟，看上他了。我才没有呢！瞎说，我们和他走的是一条路，这点原则性我还是有的。哎，你知道吗？我昨天才知道，原来你跟他是老乡，他也是河北沧州的，他真的是沧州人。对啊，你说巧不巧？那他有没有说，他是沧州什么地方的人啊？这个倒没说。请松井君留步吧。这件事情我会尽快向上级汇报。关于追查凶手的事情，林木君多费心了。应该的，告辞。嗯。要不要跟着这个人？跟着。别动，动了就打死你！你是谁？我们是堂堂正正的中国人。说，刚才你去的那个地方，里面有多少人？你们是天狼星？少废话，回答我的问题。我们就是天狼星。
，又让他跑了，但他中了枪。我们的枪声太明显了，鬼子很快就会来，没时间了，我们赶快离开这里。应该是这张，这么多房间呢。我觉得那幅画应该在侦缉队的办公室里，还有可能被他们放在仓库里。嗯，或者是在档案室里。哎呀，天哪，这么多房间，你就算进去了，你怎么找到那幅画啊？咱们就一间一间的找，嗯，怎么可能？怎么不可能？你要相信我。来，给你看好东西。哎，你这些都是什么呀？这都是我的家当。你看这个，这些是什么啊？你看，这个是迷魂香，这个呢是七步倒，还有这个是软骨散，还有这个，这个是蒙汗药，还有这个，这个是睡到死。啊，你这些都是从哪儿弄来的呀？这都是我祖传的家当，以前呢。师兄在的时候不让用，说这些都是下三滥的东西。不过今天晚上我可以派上用场，我会把这些东西通通用到小鬼子身上。这喊啥呀？见鬼了！快来看呐！先生，你怎么了？先生，先生，先生，你怎么了？天狼星，天狼星，天狼星！这这咋弄啊？别让人看见，先弄屋里再说。好像是枪伤啊！那咋办呢？还是把他送出去吧。哎，不行！你没听他刚才说的什么？天狼星啊！天狼星是个啥星啊？哎呀，就是专杀日本人的，是咱们自己人。哦，哦那那现在咋办、啊？哎呀，他要是落在日本人手里头，肯定是没命了。这样，咱们先找个地方，赶紧把他藏起来。嗯先治好他的伤再说吧。嗯，行，那你去咱家地窖收拾收拾。哎，啊，你照顾他。哎，好好好。哎，姐，春梅姐，你们太牛了。有什么牛的，让他给跑了。嗯、别说了，来给。笑什么笑？你们俩今天惹的麻烦可不小啊。
我们知道错了。行了，我们绝不能再出任何一点纰漏。但愿你们遇到的不是他。别费劲儿了，这牢房是在地下，四周都是土和石头，我们根本出不去的。不试试，怎么知道出不去呢？该试的招我全都试过了，怎么，你有什么好的办法出去吗？我们的人，也许会来救我，什么时候，不知道。那你怎么知道他们会来救你呢？彼此之间的信任。作为一名特战队员，用你们所有的感知去寻找机会，哪怕只有一秒钟，也不能让自己松懈。我要喝水，闭嘴！我要喝水，闭嘴！让你闭嘴！呃呃呃东九长官，嗯，司令部派来提审犯人的长官到了，走，去看看。嗨，长官，地道口应该就在那个房间里。是林木队长吧？你好，你好。啊，这位是我的助手，樱木清平小姐。你好，我们这次来是来提审犯人的。哦，之前我们已经接到司令部的电话，犯人已经集合在一起了，请你们去辨认。好、哦，这趟我们来，不只要提审女犯人，还有两个男犯人，要一块带走。哦，之前电话里没有说啊。是这样的，因为案子重大，所以具体提审犯人的人数，我也是刚知道。南监这边，让樱木小姐去找就可以了。哦，既然是这样，你们两个，带这位小姐，去南监。嗨。请。
行，就这样。他下去干嘛？这个人鬼鬼祟祟的，很可疑啊！好，我在这看着，你回去报告。你们这儿还有关其他犯人的牢房吗？有，这里。带我看看。所有的犯人都在这儿了吗？都在这里了。对了，还有一个在审讯室。带我去看看，请。嗯、我说，嗯，你们这是看什么呢？不知道要找什么人吧？是吗？你好，请问你们是哪个部队的？报告长官，我们是司令部来的，来提审犯人的。好的，队长，刚刚看见了一个人钻进了下水道，所以来问问您，您是不是派人下广道维修了？在什么地方？在那边，带我去看看。嘿。集合，林伯军。所有的犯人都在这儿了吗？是的，都在这里。怎么，这里没有你们要找的犯人吗？有一个，那个，带走。哎，你出来！就是这里，报告长官。下去的是什么人？啊、穿着军装，之前好像没有见过。下去一个人看看。嘿门打开，嗨！哎呦，把
枪放下，要不然我杀了他。把刀放下。我命令你们两个，把枪放下。老汪，快把刀放下！把刀放下！老汪，你们认识啊？他不是老王，你不是老王，我是老王。哎，秋雪，时间来不及了，老汪和程教授还没有找到，我们再去找找。嗯，哎，那我呢？既然遇见了，就一起带走吧。快把鬼子的衣服换上。哎，好。哎，前面的站住！别动，站住，开枪了！青青，先去应付一下。呀，西，什么得干活？各位长官，我们是良民。良民，良民，你们跑什么？把证件拿出来看一下。哦，你们一追，我们害怕，当然会跑了。呀西，把姑娘的，不错嘛，哥哥长得挺漂亮的。我们要活的！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！喂。什么？立刻通知拆弹部队和医院，马上救人！我马上就到。怎么了？吴宝山报告，在城外发现了失踪的巡逻小队，他们身上被人绑上了炸弹。什么？今天怎么来这么早？啊，昨天那位长官让我们今天早些过来。哦，嗯、怎么有什么问题吗？是这样啊，你们等一下，你进去问问。嗨你们抓紧时间，多加小心，嗯，不要恋战，速战速决，早些出来。嗯，放心。嗯，走。
分钟行动。漂亮，不错、啊，不错、啊。哎、啊，别走，要走吗？一起喝酒。喝，你看，笨蛋。来来来，来，一起喝酒。一切可疑人员立刻逮捕！嗨，你们过来！是，拆弹手，立刻拆弹！嗨嗨！快快来救救我们！救救我们！你们不要着急，我们会尽力的。快救救我们！救救我们！快呀！房间太多了，根本找不过来。我们刚才看见一个房间，有几个鬼子在里面喝酒。要不我们抓个人过来问问？走。怎么样？就许他们到现在都没出来。你说不会出什么事儿吧？别着急，林木已经着急出手了，我们还有时间，再等一会儿。<笑>来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来别动！你们是谁？天狼星。要想活命，回答我的问题：南京来的甄汉章在哪个房间？我真的不知道甄汉章在哪儿，但是那里是高级长官住的地方，德川将军也住在那里。这些日本人说的话能信吗？相信我吧，我的妻子还在日本等着我，我不想死在中国。呸！你不想死，你来中国干嘛？既然你们敢来中国，敢欺负中国人，就别想活着离开。走，去他说的那个房间看看。好，我们走。报告队长，情况怎么样？炸弹上的时间装置还剩五分钟，能不能拆除？炸弹上还有触发装置，一旦检线，有可能触发爆炸。短时间内不能解决。什么？快救救我们！救我们！哎，长官，快，快救救我们！救救我们！救救我们！解药啊！救救我们的！救救我们！不，长官，长官，求求你救救我们，长官！放弃拆弹，马上撤到安全地区。长官，队长，可是没时间了。你想跟他们一起死吗？放弃，长官！长官，救救我们！我不想死，长官！长官！
没事吧？没事。什么情况？天狼星究竟想干什么？声东击西。糟了，赶紧回去。珍珠，谁叫你们来的？是甄先生请我们来演出的。甄先生啊，怎么从来没见过你们？我们也是第一次到静心道场表演。原来是这样啊！你们的证件呢？快点，拿出来！今天我不需要演出。甄汉章，你还记得我吗？别杀我！别杀我！你们要什么，我都给你们。甄汉章，你这次来天津和日本人做什么交易？我这次来天津，是受汪主席的委托，参加日本天皇的寿诞庆典。什么交易？我不明白啊。你不知道，你都死到临头了还狡辩，跟这种卖国贼大汉奸用不着废话。他要是不配合，直接干掉他。哎，别别别别，我真的不知道你们在说什么，我是真的不知道啊。甄汉章，你不要存任何的侥幸心理。你要知道，我们能从你的保险箱里把东西拿走，今天来到静心道场，站在你面前，就容不得你不老实回答我们的问题了。你，你们。哎啊放老实点！我说，我说，我什么都说，只要你们不杀我，你们想知道什么，我全都告诉你们。啊，我，我来天津是代表南京政府和日本人作弊交易，配合关东军把抓来的劳工运往日本，套用假币，在武汉、重庆做军用物资的黑市买卖。那你们的假币都是从哪里来的？我不知道。怎么还要狡辩？说，这个我真的不知道啊。汪主席只交代我用钱和日本人交换模板带回南京，我只知道这都是属于日本人策划的狼烟计划。狼烟计划？对。你说的是狼烟计划？对对对，我刚才说的，你们拿走的文件上面都写的清清楚楚。我知道他都说了。我已经把我知道的都告诉你们了，不能杀我呀！蓝丫头，冤有头债有主，当初我也是被日本人逼的呀。当年杀你们全家人是日本人干的，不是我呀！饶了我吧！饶了你，狗汉奸！我蓝家十八口老少，你有没有想过放过他们？拿命来吧！爹，娘，敏儿今天终于给你们报仇了。别难过了，甄汉章已经死了，你应该高兴才对。走，我们撤。不说这么多了，快走！走走，快！你们先走，阿玉开车。